Hola, ¿qué tal mis amigos? Bueno, ahora voy a pasar a presentarles una casa hermosa que todavía no está terminada. Pero como les dije anteriormente, estas casas tienen muchas cosas muy bonitas, pero también tienen defectos que deberían de corregirse desde el principio. Entonces les voy a mostrar lo bueno y lo malo de estas casas. Así es de que acompáñenme, por favor. Los errores que comete, que cometen las personas cuando compran una casa tan pequeña y le meten cosas inapropiadas, hermosas pero inapropiadas. Mire esto que está aquí. Esta es una lámpara como para una casa enorme. Y esa lámpara hermosa que está aquí no va en este tipo de sala. ¿Por qué? Porque esta es una sala muy pequeña que no debe de tener algo tan grande. Esto es como para una casa muy, muy grande. Eso, aunque esté bonito, se va a ver muy feo. ¿Por qué? Porque la casa, como ustedes pueden ver, es pequeña. Lo, ahorita ustedes lo están viendo grande porque yo tengo una imagen donde ustedes pueden verlo un poquito más amplio, pero realmente, si se dan cuenta, no es tan grande la casa. Ese es uno de los errores que comete la gente. Ahora mire esto que está aquí. Esto está muy bonito y es la lámpara de comedor, pero debería de estar más abajo. Si se fijan, no están coordinadas a la misma medida. Ahora, déjenme les muestro algo. Bueno, mis amigos, me vine detrás de la cámara para mostrarle los espacios. Miren, como les dije, es muy pequeño este espacio. Miren, aquí se los estoy mostrando, aunque la lámpara es preciosísima. Pero como les dije anteriormente, queda demasiado grande en este espacio tan pequeño. Fíjense, ahí cabe un sillón, dos sillones, y de hecho va a quedar todo amontonado. Y el comedor también es chiquito. Lo que no me gusta en este tipo de casas es que tienen dos tipos de comedores, dos partes para comedor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si van a ser del mismo tamaño, ¿cuál es el caso de tener dos comedores? Todavía dijéramos que hay un comedor grande para exhibición enfrente y el comedor pequeño de la cocina. Pero es el mismo espacio, entonces yo siento que está muy desperdiciado este lugar. Ese lugar donde debería de estar el comedor tendría que ser una sala completa y a lo mejor esa lámpara queda muy bien ahí. Pero fíjense, ahí hay tres lámparas para tres espacios. Es demasiado. Sala, comedor, cocina, comedor, no. Yo eliminaría ese comedor y lo convertiría todo en una sala. Miren, ahora vamos a la cocina. Vean qué bonita cocina y vean qué bonita lámpara. Aquí no me puedo quejar. Está muy bonito. Y del otro lado, miren esa lámpara también, qué bonita. Es para este comedor que es de la cocina. Pero como les digo, ¿para qué es la necesidad de tener en una casa tan pequeña dos comedores? Le está robando espacio a la sala principal. Miren, el otro espacio también es muy pequeño, como les dije. O sea que no, no hay caso. Bueno, ahora miren, déjenme les muestro aquí abajo. Y este es el cuarto de televisión. También está como que muy mal administrado. Porque miren, aquí por ejemplo, cabe un sillón, una televisión. Y si ponen otro sillón extra, es demasiado también. ¿Por qué? Porque el espacio no es muy grande. Ahora, lo que yo veo mal aquí es que aquí tienen una oficinita, ahí se puede ver la puerta, y esa oficinita podrían haber cerrado la puerta ahí y abierto del otro lado para que no se vea tanta puerta y tan agobiante en un espacio tan pequeño. Y luego este espacio es muy oscuro, o sea que quisieron tener mucho en una propiedad tan pequeña. Y honestamente no, no creo que esté bien. Ahora déjenme les muestro que de este lado tienen un baño completo y está muy bonito este baño completo, pero tiene un problema en la electricidad y aquí se los voy a mostrar. Yo quería prender la, la lámpara de aquí y ahí estoy enseñándoles, mostrándoles, pero no podía prender la lámpara, entonces bueno, no se pudo. Pero miren, aquí como siempre, voy a pasar a saludarlos. <risa> Hola, <risa> saludos. <risa> Y bueno, aquí estoy enseñándoles este baño, está muy padre, está completo, pero aquí solo hay una recámara que no es muy grande, pero es bonita y es para este baño.
y para el resto de la casa de abajo es este baño. Eh, también déjenme mencionarles que este tipo de planos ya no se usan, yo no sé por qué lo están haciendo ahora, pero este tipo de planos ya no se utilizan porque es un estilo viejo y muy cansado, como que baja escaleras, sube escaleras, baja escaleras, sube escaleras. Aquí, como siempre les muestro, aquí tienen un cuarto de lavado y siempre por lo regular ustedes lo han visto, estos cuartos de lavado están en la entrada del garage y lo bueno de todo esto es que la entrada del garage no está cruzando este cuarto de lavado porque es como que le roba espacio. Y aquí tenemos otra puerta para ocupar eh, como storage este, debajo de las escaleras así es de que hay un pequeño cuartito ahí aprovecharon muy bien ese espacio esa lámpara está muy bonita es para el pasillo y luego vamos otra vez para arriba para que ustedes vean ya cómo son las recámaras arriba porque realmente se supone que arriba está la recámara principal y tiene que estar todo ahora déjenme les muestro también que aquí en esta parte de aquí yo estuve probando las luces y porque cuando uno sube, pues tienen que funcionar. En esta casa las luces no funcionan, las tienen que reparar. Pero les voy a decir cuál es el problema. El problema es que van a empezar a hacer agujeros en la estructura y eso hace que se miren los parches. Ya después de que la estructura está terminada, se miran los parches y se ve muy feo. Probé la luz para ver si servía y no, no servía. Entonces eso quiere decir que van a hacer muchos agujeros Cosa que van a dejar muy feo en una casa nueva de lujo. Aquí estamos en la recámara principal y quiero mostrarles el error tan grande. Me voy a echar un poquito para atrás para que vean que esa puerta está muy pegada a la pared y se ve todo en esa recámara. Está muy angosta, pero muy larga. Por ejemplo, aquí, si usted quiere poner un peinador, se va a ver el peinador muy feo. Muy feo y va a ocupar mucho espacio. La cama... Va enfrente del peinador y ahorita les muestro. Pero antes déjenme hablar de esto. Miren ese agujero tan feo que van a dejar en esa pared. Eso no debe de ir ahí y más sin embargo ya le van a poner una tapaderita para que quede ese agujerito ahí por si se descompone la tina de baño. Tina de baño que les he dicho siempre que no se usa. Es guardapolvo. La gente se enamora de esas tinas pero créanme, yo tenía y nunca se usan. Pero bueno, esa entrada súper angosta le da un aspecto tan barato a la casa que no, no vale la pena tener una puerta, una entrada así. Aparte que siempre les he dicho que estas casas no tienen puerta. Si usted se está relajando en su baño, no es cierto que se relaja porque créame que si entran a su recámara y usted no tiene puerta en su recámara, usted nada más está con la preocupación de pensar quién va a entrar, quién va a entrar y no, no se relaja en ese en ese baño, así es de que bueno, eso honestamente y tristemente no sirve. Déjenme les digo que aquí también hay una puerta de cristal y ahí estoy yo otra vez, otra vez. Y es un baño súper angosto. Imagínense cuando ustedes se bañen esas paredes, cómo van a quedar manchadas de jabón. Apenas cabe, es muy hondo, pero es muy cerrado. Entonces es súper incómodo. También déjenme les digo otra de las cosas que siempre he comentado, donde pones el champú. Si ustedes ponen tres botellas de champú, como a nosotras las mujeres nos gusta tener nuestros champús, no va a caber ahí. Miren, está súper angosto. Y luego, ¿qué es lo que va a pasar? Que a nosotros que nos gusta tener una súper variedad de champús y acondicionadores y todo, los va a tener usted en el suelo. Imagínense qué feo se va a ver. Ahí debería de estar más grande. Entonces, yo les sugiero que siempre que le van a hacer su casa, les diga que le hagan ese agujerito más grande para que pongan ahí los champús y todo lo que usted quiera. Así es de que, miren, muy hondito el baño, pero usted va a tener mucho espacio para poner todos sus champús ahí abajo. Y qué feo se va a ver eso. Pero bueno, ni hablar, ya está hecho así. Ahora, miren esta entrada para el baño. Ahí sí va a haber puertas sí y va a haber privacidad. Y aquí tienen una ventanita y ahí les voy a mostrar para que el aire se pueda, el baño se pueda ventilar. Y ahí es donde entra la luz y el baño tiene luz por ese, esa ventana. Pero si cierran la puerta, adiós luz. Ese baño se convertirá en algo muy oscuro. Y la única luz que tendrán será esa de esa ventana pequeña. Aquí déjenme les muestro también el espejo, muy bonito y todo, pero muy reducido. 
créanme que yo estoy aquí adentro y me estoy sintiendo súper incómoda porque está muy reducido. Pero bueno, ahora vamos otra vez. Ahí están muchos parches en la pared, lo que les dije. Dicho y hecho, ya empezaron a cortar la pared para componer esos problemas de luz que tuvieron y cuando ellos reparen eso se va a ver muy mal. Ahora, otra cosa. Miren qué mal distribuido está aquí la recámara. Si ustedes quieren poner su cama en la ventana, no pueden. ¿Por qué? Porque la cabecera es grande y les va a tapar la luz del día. Así es de que la única opción para poner la cama es la pared que se encuentra a la izquierda. Pero su cama, mire dónde va a quedar. Ahí, donde yo tengo el dedo, ahí va a quedar. Y luego el peinador va a agarrar otro más despacio y fíjese usted por dónde va a caminar. No va a haber espacio por donde usted pueda caminar. Ahora, si usted tiene una casa de lujo, la quiere lucir y quiere lucir su cama. Ahora, para tener una cama en la pared esquinada, yo creo que no. Yo no compraría esta casa simple y sencillamente porque mire dónde va a estar su cama. Pegada entre dos paredes. Porque yo no veo otro lugarcito donde poner la cama. Y a nosotros las mujeres nos encanta mover nuestra habitación. Entonces, simplemente por el hecho de que esta habitación no está bien distribuida, no tiene buen espacio, yo no compraría esta casa. Acuérdese que la que tiene que ser feliz en su casa es usted. Y si usted no tiene lo que necesita para ser feliz, créame, nadie va a ser feliz en su casa. <risa> Déjenme les muestro. Aquí tenemos otra habitación y es muy pequeña. Pero bueno, esta sería que la primera está abajo, la segunda y esta sería la tercera. Quisieron hacer mucho con tan poco. Cuatro habitaciones en esta casa. Yo hubiera puesto dos arriba, bastante amplias, y una abajo, tercera, se acabó. Ahora, mire, aquí está la otra habitación y es todavía más pequeña. Pero miren estas entradas, qué feo. Están casi pegaditas. Imagínense si usted tiene dos adolescentes pelioneros. Se van a estar peleando porque abriste la puerta tú, no abriste la puerta tú, no me miraste tú, no te miré yo. <risa> y usted tendrá ahí una pelea de, de perritos y gatitos con sus niños porque honestamente están las puertas muy, muy cercas unas con otras. Arriba de la puerta este, también tienen dos agujeros que yo les he dicho que no deben de ir esos agujeros arriba de la puerta porque pierde usted privacidad se oye todo para afuera y no deben existir. Pero bueno, ahí están y se pierde la privacidad. Los closets, pues mire, ahí está el closet mal aprovechado. Como les he dicho siempre, tienen que tener bastantes estanterías y hasta el piso y ahí no está bien distribuido y aparte no está bien aprovechado. Bueno, ahora mis amigos, vamos a ver. Esto es todo lo que hay arriba. Es muy poco, el pasillo está muy pobre. Pero bueno, hay cosas bonitas y hay cosas feitas, pero ni hablar. Ahora vamos a bajar para abajo y vamos a, este, pues a terminar con este recorrido y a darle las gracias por acompañarme. Amigos, acuérdense, suscríbanse a mi canal y recuerden, vean si la campanita está vibrando porque eso es muy importante. Miren, las lámparas hermosas, no le quito lo precioso, la puerta padrísima pero espacios muy mal aprovechados. Ni hablar, teníamos que decir las cosas como son. Déjenme les muestro que aquí también no tienen los empaques necesarios para que el aire no se vaya. Y también en tiempo de invierno, en esa puerta va a entrar mucho este, el frío o se va a salir el calorcito de la casa. Entonces ahí tenemos ya varios problemitas, ¿eh? Fíjense bien cuando ustedes vayan a comprar una casa en todos estos pequeños detalles que a veces quiere uno tener mucho y realmente no puedes tener tanto en tan poco espacio. Mis amigos, los dejo. Gracias por acompañarme. Adiós.